இயேசுவனால் பிடிக்கப்பட்டவர் பாவங்களை அறிக்கையிடும் போது தேவன் நமக்கு மன்னிக்கிறார் அப்படியானால் ஏன் ஊழியக்காரர்கள் நமக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கிறார்கள் அதாவது ஆறு மாசம் பனிஷ்மெண்ட் இப்படி எல்லாம் கொடுக்கறாங்களே தேவன் மன்னிக்கிறார் ஏன் ஊழியக்காரர்கள் பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கிறார்கள் இஃப் வி கன்ஃபர்ஸ் அஸ் இன் காட் கிளென்சஸ் அண்ட் ஃபர் கிவ்ஸ் அஸ் தென் வை இஸ் இட் தட் சர்வன்ஸ் ஆஃப் காட் பனிஷஸ் தட் இஸ் தி கிவ் அ பனிஷ்மெண்ட் ஃபார் 6 मंथ्स அண்ட் சோ ஆன் பிரஷ்ன இரிதிகா உனது மனைக பாபமுல மன ஒப்புக்கொண்டையில்ல தேவுடு வாட்டினி క్షమించి శుద్ధీకరించి కడుగుచున్నాడు ఇరితిగా ఉన్నట్లయితే సేవకులు ఒక పాపముల నిమిత్తమై ఎందుకు మాకు పనిష్మెంట్ శిక్ష ఇస్తున్నారు ఇఫ్ వి కన్ఫెస్ ఆర్ సిన్స్ గాడ్ ఇస్ ఫేత్ఫుల్ అండ్ జస్ట్ టు ఫర్గివ్ us our sins the bible says వేదం సొలుగురుది నమ్మడే పాపంగలే నాం అరికేటాల్ పాపంగలే నమకు మన్నిక ఎల్ల అన్యాయంగలు నీకి నమ్మి శుద్ధీకరిక వరు నీదియం ఉన్మయం ఉన్నవరై ఇరుకరార్ మనక పాపములు మన ఒప్పుకొనినేడల ఆయన మనక పాపముల నుండి కడిగి శుద్ధీకరించి మనుషు పవిత్రులుగా మార్చిన విధమై ఆయన నమ్మకస్తుడు నీతిమంతుడైనాడు అని వాక్యం చెప్పుచున్నది this verse is suitable for two groups of people in the vasanam irandu koote janangalukku porundakudiyada irukirathu ee oka vaakyamu rendu gumpula varike sambandhinchinadiga unnadi one is for newcomers onde pudidai varugiravargalukku modatidiga korthaga vachina varike the other is for those who are already believers but who confess with true repentance yerkenave viswasigala irundhu anal தவறுகள் வரும்போது அதை உண்மையான மனசாபத்தோடு அறிக்கை செய்கிறவர்களுக்கு அது பொருந்தும் இப்படி அந்த முந்துகானே விசுவாசுகளுகா உண்டி தப்புலு கழிகினப்படு பாபமுலு வச்சினப்படு நிஜமையின பச்சாதாபத்து ஒப்புகொள்ளு செய்சின வாரிக்கி But God will not accept a confession without repentance ஆனால் உண்மையான மனசாபம் இல்லாத ஒரு அறிக்கை தேவன் அங்கிகரிக்க மாட்டார் உதாரணமாக நீங்கள் ஒரு பாவம் செய்கிறீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உதாரணக்கு மீ ஒரு பாவம் செய்சினார் அனுகொண்டி and your father comes to hit you உங்கள் அப்பா உங்களை அடிக்க வருகிறார் மீக தன்றி மீமன் கொட்டடானுக்கு வஸ்துனாடு you say sorry 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 don't hit me மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் அடிக்காதீங்க ஐயோ தயச்சு ஒதுலண்டி ஒதுலண்டி க்ஷமிச்சாங்க அது கொட்டது கொட்டது that sorry is not because you did something wrong that sorry is to avoid the blow அந்த சாரி கேக்குறீங்களே அது நீங்க ஏதோ தவறு செஞ்சதுக்காக மனசாப்பட்டு கேக்குற சாரி இல்ல அந்த அடிய தவிர்க்கிறதுக்காக கேக்குற சாரி மீ நானு மீரு சாரி அடுத்துனாரு கதா ஆயுக தப்பு செய்சினதுக்கு பச்சாதாதம் அடகட்டலேது காணி ஆ தெப்பலு தினகுண்டா உண்டடானிக்கு சாரி அடுத்துனாரு தட் சாரி இஸ் நாட் फ्रॉम அ ब्रोकन हार्ट அந்த சாரி ஒரு உடைந்த இருதயத்துல இருந்து வந்ததல்ல பத்தலையின ஹுதைமுளோண்டி வச்சின சாரி அதிகாது சோ we will think god forgive us because bible says god will forgive we will assume god is forgiven when the case is still pending அதாவது கேஸ் இன்னும் நிலுவையில் இருக்கும் போது வேதம் தேவன் நம்மை மன்னிக்கிறதுக்கு நீதி முன்மையுள்ளவராக இருக்கிறார் என்று சொல்லி இருக்கிறபடினால் நாமே அவர் நம்மை மன்னித்து விட்டார் என்று யூகித்து விடுகிறோம் மனமும் மனைக கேஸ் அனது பெண்டிங்ல உண்ணப்படு நிலுப்பு செய்யப்படினப்படு மனமு ஆயின பாபமுலு க்ஷமிச்சி நமக்கு சொட்ட நீதி மந்துடன் செப்புச்சு நாமே மனக்கு மனமே அது யூகின்சு கொண்டுனா The work of a priest is to intercede on behalf of the believers ஒரு ஆசாரியனுடைய வேலை அல்லது ஊழியம் விசுவாசிகள் சார்பாக பரிந்து பேசுவது ஒக்க யாஜகுனி ஒக்க பணி லேக சேவகுனி ஒக்க பணி விசுவாசல தரப்புன உத்தரவாதம் செய்யட லேக விக்னாபன செய்யட தேர் இஸ் a verse in the psalms psalm 76 verse 10 which says the wrath of man reveals the glory of god 76 ஆம் சங்கீதத்தில் இப்படி ஒரு வசனம் உண்டு 10 ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது மனுஷனுடைய கோபம் தேவனுடைய நீதியை விளங்க பண்ணும் டெபை ஆரோவ கீர்த்தனா பதோ வாக்கியம் அனந்து narul aagrahamu devun yokka neethi ni bayil parchunu leka stutinchunu in tamil it says uh, man's wrath reveals the glory of god and god will contain his remaining wrath tamil indha vasanam ipdi irukirathu manushanudeya kobam devanudeya neethiyai vilanga pannum minjum kobathai nir adakkuveer alladhu devan minjum kobathai adakkuvar tamil bhashayil irithiga cheppabadinadi narul ekka kopamunu nerul kopam ekku neethi ni నీతి కలిగించును మిగిలిన కోపమును దానికి మించిన కోపమును మీరు తరించుకొందురు దట్ మీన్స్ గాడ్ వాస్ వెరీ యాంగ్రీ విత్ ది ఇజ్రాయలైట్స్ బట్ వెన్ ద ప్రీస్ట్ ఫినహాస్ టుక్ హిస్ సో స్పియర్ అండ్ స్ట్రక్ త్రూ టు పీపుల్ హు ఆర్ కమిటింగ్ సిన్ గాడ్స్ యాంగర్ వాస్ అబేటెడ్ ఇజ్రాయేల్ జనంగల్ మేల్ దేవునియ కోపం పచ్చి ఎరిన పోదు ప్రధాన ఆసారేనాగే పినేగాస్ ఎన్న చేయదాన ఎంటాల్ అవన్ వైరాగ్యతుడిని ఎడుంబి పాపం చేదు కొండిరుంద రెండు పేరుడియ శరీరతే ఉరువ కుత్తి పోటాన్ 
அவர்கள் அப்படி கொலை செய்ய பிணைகாசனால் கொலை செய்யப்பட்ட போது தேவனுடைய மிஞ்சும் கோபத்தை ஆண்டவர் அடக்கினார் இஸ்ராயலில மீத தேவனுக்கு கோபம் அண்டுச்சுண்டேனு కాని యాజకుడైన ఫినేహాస్ ఆయక ఈటను తీసుకొని ఆయక పాపము చేయుచొని ఒక ఇద్దరిని వాడు కడుపులో గుడ పొడవగాని దేవుని యొక్క కోపము ఆగేను సో when we get angry that's the wrath of man god will spare his wrath on by from falling on you నాంగల్ ఉంగలిటిల్ కోపపడం పోదు అది దేవునిడియ అది మనిదినిడియ కోపమా ఇరుకరదు అది దేవునిడియ నీదియ విలంగ పన్నగరదు దేవన్ అవరుడియ మీది ఇరుకర కోపతై అడకగరార్ అలాగే అది ఉంగలికి సెలతామల్ విట్టు విడగరార్ మేము మీ మీకు తప్పుల నిమిత్తమై మేము కోపపడుచున్నప్పుడు అది దేవుని యొక్క నీతిని బయలుపరుచుతున్న లేక దేవుని స్తుతించుచున్నది మిగిలిన కోపమును దేవుడు బయలుపరచకుండా అది ఆయన తనకు తానే పెట్టుకొనిచున్నాడు సో when we punish you it is only to spare you from a bigger anger that can from, come from god when you are assuming that he forgive you and he is not forgiven you adavadhu devan ungale mannikkamal irukkira andha nilayile devan enne mannithu vittar endru neengalaga yugithu kondirukkum bodhu sila nerangalil uliyargal ungale dandikkirargal yen endral adu devanudaiya neethi vilanga pannugirathu devan minjugira kobathai adakkugiradharku adu oru vadiya irukkirar meeru aika paapam thappu cheyichunnaru కానీ ఆ యొక్క సందర్భంలో మీరేమనుకుంటున్నారంటే దేవుడు నన్ను క్షమించి ఉన్నాడని మీరు అనుకుంటున్నారు అటువంటి తప్పిదములకు మేము మీ మీద కోపపడినప్పుడు అధికమైన దండన మీ మీదకి రాకుండా ఉండ నిమిత్తమై ఆ యొక్క శిక్ష మూలముగా దేవుడు అధికమైన శిక్ష రాకుండా ఆ యొక్క మిగిలిన కోపమును ఆయన తనకు తానుగా ఉంచుకుంటున్నాడు for many believers if we say 6 months don't take communion or something like that we do it only out of love so that god's wrath can be spared but they will say 6 months only no after that we'll see ningal ipdi petta kelvigalai ketirukkirgal arindu kolla vendum endrathukkaga adu nallathu dhan aanal ooliyargalaagiya naangal sila velai vishwasigalukku sila shikshaygalai kodukkum bodu దేవనుడి కోపం அவர்கள் மேல் விழுந்து விட கூடாது தேவன் மிஞ்சும் கோபத்தை அடக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் மேல் உள்ள அன்பினால் தான் சிச்சை கொடுக்கிறோம் ஆனால் துக்கமான விஷயம் என்ன தெரியுமா இன்னைக்கு சில விசுவாசிங்க இருக்கிறாங்க ஆறு மாசம் தானே அதுக்கப்புறம் பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு அதனுடைய கருத்தை அவர்கள் விளங்கிக் கொள்ளாமல் அல்ல தட்டுகிறார்கள் ஈயொக்க பிரச்சனு மீறு வேசினது ஏதோ தெலுஸ்கோவாலனு மீறு வேசினதுக்கு மேம் அதை அங்கீகரிச்சுனா காணி ఈ விதமுகா மேம் பிரேமத்தோ மீறு தப்பிதமுல் చేసినప్పుడు மேம் பிரேமத்தோ மீமன శిక్షించుటను నది దేవుని యొక్క అధికమైన దండన మీ మీదకు రాకూడదని ఒకే ఒక కారణంతో ఆయన శిక్ష మీకు ఇవ్వబడుచున్నది ఈ దినాల్లో ఒక దుఃఖకరమైన కార్యం ఏమిటి అన్నట్లయితే ఎంతో మంది విశ్వాసులు ఆరు నెలలే కదా తర్వాత చూసుకుందాంలే అని చాలా మంది దీనిని నిర్లక్ష్యము గాయించుచున్నారు హూమ్ ది లార్డ్ లవత్ హి చేసనత్ హి ఇస్ నాట్ జస్ట్ ఫర్గివింగ్ ఆల్ దట్ ఐమ్ ఓకే ఓకే హి హిమ్సెల్ఫ్ విల్ చెస్టైజ్ సమ్ టైమ్స్ హి గెట్స్ యాంగ్రీ సమ్ టైమ్స్ హి గెట్స్ వెరీ యాంగ్రీ సమ్ టైమ్స్ హి విల్ కిల్ ఆల్సో బట్ హి విల్ స్పేర్ if man's wrath is revealed in between so we punish you don't call it punishment call it chastisement in god's love adavudu devan yaarai nesikkiraro avane kadindu kondu sikshikkirar endru vedam solugirathu avar chumma apdiye mannithu vittu poguravar alla sila velai nammudaiya nanmaikkaga nam thirundha vendum endrathukkaga avar sila sikshigalai anumadikkirar enave uliyargalaiya naangal ungalku sila dandanaigalai kodukumbodhu neengal adai dandanai endru solla koodadhu devan thammudaiya minjina koopathai adakkumadiyaga naangal ungalku kodukkira sikshai endru neengal adai eduthukondu ungalai thiruthi kolla vendum devuniku vaakyam cheppuchunadhi దేవుడు తాను ఎవరినైతే ప్రేమించుచున్నాడో వారిని శిక్షించుచున్నాడు అని వాక్యం చెప్పుచున్నది కొన్ని సందర్భంలో మీరు తప్పులు చేసినప్పుడు ఆ యొక్క తప్పిదముల నిమిత్తమై దేవుడే కొన్నిసార్లు కోపపడి కొన్ని విధములైన శిక్షలు ఇవ్వవచ్చును కొన్నిసార్లు అది మరణానికి కూడా అప్పగించే ఒక కార్యముగా ఉండవచ్చును కానీ ఆ యొక్క సందర్భంలో దానిని మనము ప్రేమ అనే ఒక అంశములు దాన్ని మనం తీసుకునవలసిన వారమైనాము ఇటువంటి సందర్భములో మనము దానిని మనం మనము దాని యొక్క శిక్ష అనే యొక్క కార్యము అది దండన అనే కార్యముగా తీసుకునకుండా శిక్షగా అని చెప్పబడి చెప్పుకోవాల్సినది 